ஓம் சாந்தி இன்று வெற்றி மூர்த்தி ஆகுங்கள் என்று ஒரு வார்த்தை முரளியில் வந்துள்ளது அதனை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் தற்போதைய நேரத்தில் சேவையில் வெற்றி பெறுவதற்கான சகஜ சாதனம் உணர்வுகள் மூலமாக வாயு மண்டலத்தை உருவாக்குவதாகும் இன்றைய ஆத்மாக்களுக்கு தனது சுய முயற்சியின் மூலமாக முன்னேறுவது கடினமாக இருக்கிறது அதனால் தனது எண்ண அலைகள் மூலமாக வாயு மண்டலத்தை அவ்வளவு சக்தி நிறைந்ததாக உருவாக்குங்கள் அதன் மூலம் ஆத்மாக்கள் தாமே கவரப்பட்டு வந்து விடுவார்கள் புத்தி எதை தீர்மானித்தாலும் அது ஸ்ரீமத்திற்கு அனுகூலமாக இருக்க வேண்டும் ஸ்ரீமத்தை தவிர வேறு எதுவும் புத்தியில் வரக்கூடாது புத்தியில் எப்போதும் பாபாவின் நினைவு இருக்குமானால் தனது நிர்ணயம் தானாகவே சத்தியமாகவும் வெற்றி தரக்கூடியதாகவும் இருக்கும் பணிவே சேவையின் வெற்றிக்கு சாதனமாகும் பணிவோடு வணங்குவது ஒன்றும் சிறுமை அல்ல ஆனால் வெற்றியின் பலனை முழுமை அடைய செய்வதாகும் சேவையில் இருக்கும் போது சில நேரம் பற்றின்றி இருக்க வேண்டும் சில நேரம் அன்பாக இருக்க வேண்டும் இதன் மீது விசேஷ கவனம் செலுத்துங்கள் அன்பாக சேவை செய்யவில்லை என்றாலும் நல்லதல்ல அதே சமயம் அன்பில் சிக்குண்டு சேவை செய்தாலும் அதுவும் சரியல்ல எனவே அன்பாக சேவை செய்யுங்கள் ஆனால் பற்றற்ற நிலையில் நிலைத்திருந்து சேவை செய்யுங்கள் அப்போது வெற்றி கிடைக்கும் ஒருவேளை முயற்சியின் கணக்குப்படி வெற்றி குறைவாக கிடைத்தால் அது அன்பாகவும் பற்றற்றும் இருக்க வேண்டிய சமநிலையில் சரியாக இல்லை என்பது நிச்சயம் தியாகமும் தபஷ்யாவுமே சேவையின் வெற்றிக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது ஒரு தந்தையை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பதை ஒவ்வொரு நேரத்திலும் தபஸ்யாவாக இருக்கிறது மேலும் நேரம் எப்படியோ சூழ்நிலை எப்படியோ மனிதர்கள் எப்படியோ அதற்கு படித்தான் வளைந்து கொடுத்து தனக்கும் நன்மை செய்து கொண்டு பிறருக்கும் நன்மை செய்வதாக எப்போதும் ஈஸியாக இருக்க வேண்டும் சில நேரம் தனது பெயரை தியாகம் செய்ய வேண்டி வரும் சில நேரம் சம்ஸ்காரங்களை சில நேரம் வீண் எண்ணங்களை சில நேரம் ஸ்தூல அற்பகால சாதனங்களை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் நேரத்திற்கு தக்கபடி தனது சிறந்த நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அதாவது தான் வளைந்து கொடுக்க வேண்டும் இதையே தியாகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த தியாகமும் தபஷ்யாவுமே சேவையின் வெற்றிக்கு ஆதாரமாகும் எந்த காரியம் செய்யும் போது டபுள் லைட் பரிஸ்தாவாகவோ அல்லது ட்ரஸ்டியாகவோ இருந்தால் வெற்றி கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கும் போது வெற்றி கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் உயர்ந்த எண்ணங்கள் நிச்சயமாக நிறைவேறியே தீரும் குழந்தைகளுடைய ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்திற்கு ஆயிரம் சிறந்த எண்ணங்களின் பலன் பாபா மூலமாக கிடைத்துவிடும் ஒன்றுக்கு ஆயிரம் மடங்கு கிடைத்துவிடும் அனைத்து பிராமணர்களுக்கும் ஒரே எண்ணம் இதுவே காரியத்தின் வெற்றிக்கு ஆதாரமாகும் எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் எல்லோரது உதவியும் தேவைப்படுகிறது கோட்டையின் ஒரு செங்கல் பலவீனமாக இருந்தாலும் கோட்டையே சாய்ந்து விடக்கூடும் அதனால் சிறியவர் பெரியவர் எல்லோரும் இந்த பிராமண குடும்ப கோட்டையில் செங்கல்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே எல்லோருடைய ஒருமித்த எண்ணத்தின் மூலமாக காரியத்தை வெற்றிகரமாக்க வேண்டும் இது என்னுடைய பொறுப்பு என்ற உணர்வு ஒவ்வொருவரும் மனதிலும் எழ வேண்டும் அப்போது வெற்றி கிடைக்கும் மேலும் தன்னை நிமித்தம் என்று உணர்ந்து நடந்து கொண்டால் எப்போதும் லேசாகவும் வெற்றி மூர்த்தியாகவும் இருப்பீர்கள் சில நேரம் சேவை குறைவாக இருக்கிறது சில நேரம் சேவை அதிகமாக இருக்கிறது என்றாலும் அது சுமையாக தோன்றக்கூடாது என்ன ஆகுமோ எப்படி நடக்குமோ என கவலைப்பட வேண்டாம் செய்ய வைப்பவர் செய்ய வைக்கிறார் நான் வெறும் கருவியாகி காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நினைவே வெற்றி மூர்த்தி ஆக்கிவிடும் 
இன்றைய உலகில் மனிதர்கள் காலில் சக்கரம் கட்டி கொண்டு ஓடுகிறார்கள் அது எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறது அவருடைய வேகம் கூடிவிடுகிறது அதே போல எப்போது பாபா நடத்துகிறாரோ அப்போது ஸ்ரீமத் என்ற சக்கரத்தை காலில் கட்டி கொள்வதால் தானாகவே முயற்சியின் வேகம் கூடிவிடும் அதோடு வெற்றியும் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் ஒற்றுமையும் மன உறுதியுமே எளிதில் வெற்றி பெறுவதற்கான சாவியாகும் எங்கே அநேக சிறந்த ஆத்மாக்களுடைய ஒற்றுமையின் சக்தி ஒருங்கிணைந்த வடிவில் உள்ளதோ அங்கு உயர்வோடும் தெளிவோடும் கூடவே வெற்றியும் அடைந்திருக்கிறது மன உறுதியின் அடையாளம் வெற்றி மன உறுதி இருக்கும் இடத்தில் வெற்றி கிடைக்காமல் போவது என்பது சாத்தியமல்லாத ஒன்று ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஆன்மீக அன்பின் மூர்த்தியாகுங்கள் இந்த தலைப்பில் பார்ப்போம் பிராமண குழுவின் ஒற்றுமைக்கு ஆதாரம் ஆன்மீக அன்பு நடக்கும் போதும் சுற்றும் போதும் ஆன்மீக அன்பினுடைய உணர்வு பேச்சு சம்பந்தம் தொடர்பு அதாவது செயல் இருக்கட்டும் பிராமண வாழ்வின் இயற்கையான குணமே மாஸ்டர் அன்பு கடலாக இருப்பதாகும் இந்த குணத்தை தாரணை செய்யுங்கள் இன்றைய முரணியில் கூட குணத்தை பற்றித்தான் தந்தை கூறுகிறார் நேரத்திற்கு தக்கபடி அன்பும் ஆணையும் சமமாக இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் ஆணையிலும் அன்பு உணரும்படி இருக்க வேண்டும் இதற்காக ஆன்மீக அன்பின் மூர்த்தியாகுங்கள் அப்போது ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காண உதவி செய்பவர் ஆக முடியும் அறிவுரையோடு கூட உதவியும் செய்வதே ஆன்மீக அன்பின் மூர்த்தி ஆவதாகும் எப்போது எங்கு சென்றாலும் அங்கு தன் செயலின் நினைவு சின்னம் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்ற லட்சியம் கொள்ளுங்கள் எப்போது ஆன்மீக அன்பின் பரிசை கூடவே எடுத்து செல்கிறீர்களோ அப்போதே அது சாத்தியமாகும் இந்த ஆன்மீக அன்பு கல்லையும் கரைத்துவிடும் இதன் மூலம் யார் மீதும் வெற்றி அடைய முடியும் ஆன்மீக அன்பின் மூலம் எந்த அளவு ஒருவர் பிறரிடம் அன்பாகவும் உதவிகரமாகவும் இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவே மாயாவின் தடைகளை அகற்றுவதற்கும் உதவி கிடைக்கும் உதவி செய்வது என்றால் உதவி பெறுவது எனவே குடும்பத்தில் உள்ளோருக்கு ஆன்மீக அன்பு காட்ட வேண்டும் மேலும் மாயா மீது வெற்றி அடைவதற்காக உதவி பெற வேண்டும் இதுவே கொடுக்கல் வாங்க கணக்காகும் எப்படி துணியை தைப்பதற்கு சாதனமாக நூல் திகழ்கிறதோ அதே போல வருங்கால உலகின் சம்பந்தங்களை இணைப்பதற்கு சாதனமாக இருப்பது ஆன்மீக அன்பு என்ற நூல் இணைப்பதற்காக காலமும் இடமும் இதுதான் ஆனால் எப்போது அநேக தேகதாரிகள் மீதுள்ள சுயநல அன்பு முற்று பெறுகிறதோ அப்போது இந்த ஈஸ்வரிய அன்பை அல்லது ஆன்மீக அன்பை இணைக்க முடியும் எங்கு பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் நடக்கும் போதும் சுற்றும் போதும் அவரது ஆன்மீக சொரூபமே தெரிய வேண்டும் எப்படி யாருடைய கண்ணால் கெட்டுவிட்டால் அதில் ஒரே நேரத்தில் பொருட்கள் இரண்டாக தெரிகிறதோ அதே மாதிரி இங்கும் உங்கள் பார்வை முழுமையாக மாறவில்லை என்றால் உடல் ஆத்மா இரண்டுமே தெரியும் எப்படி இந்த காலத்தில் டிரான்ஸ்பரண்ட் பொருட்கள் பிடித்தமானதாக இருக்கிறதோ அதுபோல தன்னையும் அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் நிலைக்கு மாற்ற வேண்டும் இப்போது நீங்கள் அப்படி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆக வேண்டும் அதன் மூலம் உங்கள் உடலுக்கு உள்ளே இருக்கும் ஆத்மா அமர்ந்திருப்பது அனைவருக்கும் தெளிவாக தெரிய வேண்டும் உங்களுடைய ஆன்மீக சொரூபம் அவர்களுக்கு தன்னுடைய ஆத்மீக சொரூபத்தை காட்சியாக காட்ட வேண்டும் இதனையே அத்தியக்த அல்லது ஆன்மீக நிலையின் அனுபவம் என்று சொல்லப்படுகிறது தற்போது ஆத்மீக நிலையின் நினைவு அவ்வப்போது தேகம் என்ற திரைக்குள் மறைந்து விடுகிறது அதனால் இந்த நினைவும் திரை மறைவிலேயே இருக்கிறது ஆத்மீக நினைவு தெளிவாகவும் 
நீண்ட காலமும் இருப்பதன் மூலம் தனது எதிர்கால ஆஸ்தி அதாவது தனது எதிர்கால சம்ஸ்காரத்தின் சொரூபம் முன்னால் வரும் எதிர்கால சம்ஸ்காரங்களை தெளிவாக நினைவில் கொண்டு வருவதற்கு ஆத்மீக சொரூபத்தின் நினைவு சதா காலமும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எப்படி பல ஜென்மங்களாக உங்களுக்கு தேக சொரூபத்தின் நினைவு இயற்கையாக இருக்கிறதோ அதே போல தனது உண்மையான சொரூபத்தினுடைய நினைவின் அனுபவமும் இருக்க வேண்டும் இந்த ஆத்ம அபிமானி நிலை மூலமாக எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் காட்சியளிக்க காரணமாகிவிடுவீர்கள் இந்த நிலையே வெற்றி மாலையின் மணியாக்குகிறது ஆத்மா பேசி கொண்டிருக்கிறது இது ஆத்மாவின் சம்ஸ்காரம் என்று முதல் பாடத்தை நன்கு உறுதியாக்குங்கள் ஆத்மா என்ற வார்த்தை நினைவில் வரும்போதே ஆன்மீக நிலையும் சுப பாவனையும் வந்துவிடும் பார்வை புனிதமாகிவிடும் அனைவருக்கும் நண்பராகவும் உதவி செய்பவராகவும் ஆகிவிடுவீர்கள் எப்படி ஒருவர் தன்னாடி முன் நின்று உடனேயே நொடியில் தன் காட்சியை கண்டுவிடுகிறார் அதே போல உங்கள் ஆன்மீக நிலை என்ற சக்தி ரூப கண்ணாடியின் முன்னால் எந்த ஆத்ம வந்தாலும் ஒரு நொடியில் தன் சுய ரூபத்தின் காட்சியை அல்லது தெய்வீக காட்சியை கண்டுவிட முடியும் இந்த நிலையே பாபாவிற்கு சமமான லைட் ஹவுஸ் மைட் ஹவுஸ் நிலையாகும் உடலில் இருந்தாலும் உடலற்ற ஆத்மீக ரூபத்தில் நிலைத்திருந்தால் இந்த தேக ரூபம் மறைந்து போய்விடும் எப்படி பிரம்ம பாபாவை பார்த்தீர்கள் அல்லவா தேகம் மறைந்து அவ்வக்த ரூபம் தெரிந்தது எனவே அப்படிப்பட்ட நிலையை உருவாக்குவதற்கான மனதில் உடலற்ற நிலை வார்த்தையில் அகந்தையற்ற நிலை மேலும் செயலில் விகாரமற்ற நிலை இருக்க வேண்டும் எண்ணத்தில் கூட எந்த விகாரத்தின் அம்சமும் இருக்கக்கூடாது ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி பிரம்ம பாபாவை பாருங்கள் தூய்மையின் ஆதாரத்தில் பிரம்ம பாபா தனித்துவம் வாய்ந்தவர்களின் பட்டியலில் முதலாவதாக வந்தார் இந்த தனித்துவத்தின் மூலம் ஆதிதேவனாகவும் முதல் இளவரசராகவும் ஆனார் எனவே தந்தையை பின்பற்றுங்கள் மனம் சொல் செயல் அனைத்திலும் தூய்மையின் முழுமையான தனித்துவம் வாய்ந்தவராகுங்கள் ஏனெனில் பிராமண வாழ்க்கையின் சம்ஸ்காரமே பவித்திரமாகும் எந்த ஒரு தூய்மையான சிரேஷ்டமான காரியமும் பிராமணர்களால் தான் செய்யப்படுகிறது எனவே கனவிலும் கூட எந்த விதமான அசுத்த எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது மேலும் லகுவாக தூய்மையை தன்னுடைய அழியாத மற்றும் அசல் சொரூபமாக உணர்ந்து தாரணை செய்பவர்களோ அவர்களே நியமித்திற்கு உட்பட்ட பூஜைக்குரிய ஆத்மாக்கள் ஆவார்கள் பவித்திரமானது பிராமண வாழ்க்கையின் மகான் தன்மையாகும் பவித்திரமான பிராமண வாழ்க்கையின் சிரேஷ்டமான அலங்காரமாகும் மேலும் பிராமண வாழ்க்கையின் பவித்திரமே வாழ்க்கையின் தாரணையாகும் உங்களுடைய ஆதி மற்றும் அழியாத சொரூபமே பவித்திரமாகும் மேலும் மிகவும் சிரேஷ்டமான பூஜைக்குரியவராக மாற தூய்மையின் அதிகாரம் மற்றும் தோற்ற பொழிவை பெற்றவராக ஆகுங்கள் யார் பிரம்ம பாபாவை போல் பவித்திரமான வாழ்க்கையை உருவாக்குகிறார்களோ அவரையே பிரம்மாச்சாரிகள் எனப்படுவர் உங்களுடைய பவித்திர தன்மையானது மீண்டும் மீண்டும் பழுதுபடுமானால் சிரேஷ்டமான பூஜைக்கு தகுதியானவர்களாக ஆக முடியாது தூய்மையின் தோற்ற பொழிவு என்பது ஒவ்வொரு செயலும் மகான் தன்மையும் சிறப்பும் நிறைந்ததாக இருத்தலை குறிப்பதாகும் யார் பவித்திரத்தை தன்னுடைய தனித்தன்மை ஆக்கிய உள்ளாரோ அவர்கள் தம்முடைய மனம் மற்றும் புத்தியில் சிறு சிறு விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அபவித்திரமான விஷயங்களை கேட்டும் கேளாமலும் பார்த்தும் பார்க்காமலும் இருப்பார்கள் சாலையோரம் செல்லும் போது உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாத விஷயங்களை கண்டும் காணாதிருத்தல் கேட்டும் கேளாதிருத்தல் அதையெல்லாம் சாலையோர காட்சிகள் என ஒதுங்கி செல்லுங்கள் நீங்கள் கேட்கும் விஷயங்கள் உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இல்லாவிடில் 
அதை கண்டும் காணாமல் கேட்டும் கேளாமல் இருங்கள் இதனால் நீங்கள் வீணானதையும் மோசமானதையும் தீண்டாதவர்களாக இருப்பீர்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களை உண்மையான வைஷ்ணவர்களாக அதாவது தூய்மையின் தனித்துவம் பெற்றவராக கருத முடியும் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பவித்திரமான வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கும் பிரம்மாச்சாரியத்தோடு பிரம்மாவை பின்பற்றக்கூடியவராக இருத்தலே முழுமையான தூய்மையின் சொரூபமாகும் பவித்ரம் என்பது பிராமண வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதமாகும் இது சுயமாகவே உங்களை சேர்ந்த குணம் அபவித்திரமானது உங்களுடையதல்ல பாபாவின் ஆசி ஆசீர்வாதம் பவித்ரபவ ராவணின் சாபம் அபவித்திரமாகும் ஆகவே பவித்திரத்தினை சுய தன்மையாக கொண்ட ஆத்மாக்களின் ஒவ்வொரு காரியம் துல்லியமாகவும் யுக்தி நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் துல்லியம் என்றால் அவர்களின் ஒவ்வொரு எண்ணம் கூட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் அவை அர்த்தமற்றதாக இருக்காது அவர்கள் ஒருபோதும் இது திடீரென வந்து விட்டது தன்னை அறியாமல் நடந்து விட்டது நான் எவ்வளவோ கூறிவிட்டேன் தன்னை உணராமல் செய்து விட்டேன் என கூற மாட்டார்கள் தூய்மையின் தோற்ற பொழிவே பிராமண வாழ்க்கையின் விசேடமாகும் பிராமணன் என்றாலே தூய்மையான ஆத்மா தூய்மை என்பது சுகம் சாந்தியின் பிறப்பிடம் என்று சொல்லப்படுகிறது சங்கல்பத்தில் தூய்மை என்றால் அதன் அடையாளம் மனதில் சதா சுகஸ்வரூபம் சாந்தி சொரூபத்தின் அனுபவம் இருக்கும் எனவே ஒவ்வொரு சமயத்திலும் நீங்கள் சோதனை செய்ய வேண்டியதாவது எந்தவித மன உளைச்சலும் சுகம் சாந்தியை அடைவதற்கு தடையாக இல்லைதானே மேலும் எங்கு ஏகாக்கிரதா இல்லையோ அங்கு சுகம் சாந்தியின் அனுபவம் ஏற்படாது எனவே யார் சுகம் என்னும் படுக்கையில் ஓய்வாக அதாவது சாந்தி சொரூபத்தில் வீற்றிருக்கிறார்களோ அவர்களே தூய்மையானவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு விகாரங்கள் கூட குடை நிழலாக வந்து சேவை புரிவதற்கு நிமித்தமாகிவிடும் மேலும் தந்தை கூறுகின்றார் குழந்தைகளே பிரம்மகுமார் குமாரியின் அர்த்தமே சதா தூய்மையும் தோற்ற பொழிவு மற்றும் கௌரத்தன்மையில் இருப்பவர்கள் இந்த தோற்ற பொழிவே முழு உலகத்தையும் தன்பால் கவர்ச்சிக்கும் மேலும் இந்த தூய்மையின் கௌரவம் தர்மராஜபுரியில் நமது கௌரவத்தை இழப்பதிலிருந்து விடுவிக்கும் இந்த கௌரவத்தினால் எதிர்கால ராயல் குடும்பத்திலும் வருவீர்கள் பிராமண வாழ்க்கையின் முக்கிய ஆதாரம் அலௌகீகம் மற்றும் நவீனமாகிய தூய்மையே ஆகும் பிராமண வாழ்க்கையின் போட்டியே காமத்தை வென்று நிற்பது பெயரளவிலான பிராமணர்களின் அடையாளம் குடுமி மற்றும் பூணுலாகும் அதே போல உண்மையான பிராமணர்களின் அடையாளம் தூய்மை மற்றும் மரியாதைக்குரியவர்கள் அதாவது ஆன்மீக விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் தூய்மையினுடைய முதல் ஆதார கருத்து ஸ்மிருதியில் நினைவில் தூய்மை பிறகு விற்பி மற்றும் திருஷ்டி தூய்மை எப்பொழுது நினைவில் நான் பூஜிக்கத்தக்க ஆத்மா நான் சம்பூர்ண விகாரி நிர்விகாரி சர்வகுண சம்பன்ன ஆத்மா என்ற நிலை வருகிறதோ இதுவே ஸ்மிருதியில் தூய்மை என்பதாகும் விகாரி என்று தன்னை நினைக்கக்கூடாது நிர்விகாரி என்று நினைக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அனைவரையும் இதே கோணத்தில் காண்பார்கள் தூய்மையின் சக்தி பிராமண வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரமாகும் இந்த அஸ்திவாரம் பலவீனமாக இருந்தால் பிராப்திகளின் இருபத்தோரு பிறவிகளின் மாடி கட்டிடம் சரியாக அமையாது இந்த அஸ்திவாரம் அசைந்து கொடுத்தால் பிராப்தி சதா இருக்காது எனவே தூய்மையின் விதவிதமான ரூபங்களை நன்றாக புரிந்து கொண்டு தன் மீது மிக கவனமாக இருங்கள் இதில் கவனக்குறைவாய் இருக்காதீர்கள் இது சாதாரண விஷயம் அல்ல பரமாத்மாவினுடைய பிரபாவத்தில் இருந்து விலகி மனித ஆத்மாக்களின் பிரபாவத்தில் வருவது என்பது கூட காம விகாரத்தின் அம்சமாகும் இது மகா எதிரி குளத்திற்கே களங்கம் விளைவிப்பதாகும் எனவே இந்த விகாரத்தின் மீது கோர தாண்டவ ரூபம் தாரணை செய்து பாபாவுக்கு சமமான தூய்மையின் பொழிவு மற்றும் அதிகார தோரணை உடையவர்களாக ஆகுக ஓம் சாந்தி 
ஓம் சாந்தி இந்த வைர விழாவில் புதுமைத்தன்மை காட்ட வேண்டும் என்று தந்தை கூறுகிறார் பார்க்கலாம் அப்படியே டைமண்ட் ஜூப்ளி கொண்டாட வேண்டாம் டைமண்ட் ஜூப்ளியில் ஏதாவது புதுமைத்தன்மை காட்ட வேண்டும் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று அரசாங்கத்தின் கண்கள் திறக்கட்டும் செய்யவே முடியாது என்று எந்த காரியமும் கிடையாது மேலும் கூட அவர்களாகவே முன் வருவார்கள் உதாரணமாக மகா மண்டலேஸ்வரர் இங்கு வருகின்ற பொழுது அவர்கள் என்ன செய்ய முன் வருகிறார்கள் நமது ஆசிரமத்தை பிரம்மகுமாரர்களும் குமாரிகளும் நடத்துகிறார்கள் அதுபோல கேட்கிறோம் அல்லவா எனவே அனைவரும் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது துறைகள் தானாகவே செய்வதற்கு முன் வருவார்கள் அப்படிப்பட்ட நடைமுறையில் சொரூபம் செய்ய வேண்டும் இதுதான் டைமண்ட் ஜூப்ளி ஆகும் ஆனால் முதலாவது உறுதிமொழி என்னவாக இருக்கிறது என்ன ஆக வேண்டும் பற்றற்றவராவது அப்பொழுதுதான் இவை அனைத்தும் செய்ய முடியும் இப்பொழுதும் கூட குழந்தையை அடித்து கொண்டிருந்தால் குழந்தைகள் எப்படி நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் மேலும் தங்களுக்குள் பலவீனமாக இருக்கிறோம் என்றால் மகாத்மாக்கள் எப்படி காலடியில் வருவார்கள் எந்த அளவு தூய்மை என்ற தூணை உறுதி செய்து விட்டீர்கள் என்றால் அந்த அளவு தூய்மையின் தூண்கள் லைட் ஹவுஸ் தனது வேலையை நன்றாக செய்யும் நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள இதயத்தில் பதிந்துள்ள பாப்தாதாவின் செல்லமான சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே வரதானம் நம்பிக்கை புத்தியுடையவராகி குழப்பமான சூழ்நிலையிலும் கூட உறுதியாக இருக்கக்கூடிய வெற்றி ரத்தினமாக என்று தந்தை கோருகிறார் ஓம் சாந்தி பாபா என்ற முரணியில் குழந்தைகளே நீங்கள் இப்பொழுது மண்ணோடு விளையாடுகிறீர்கள் என்ற தலைப்பில் பாடம் எடுக்கிறார் கொஞ்சம் விவரமாக பார்ப்போம் சிலர் கூறுகிறார்கள் எங்களிடம் இதுவரையிலும் மாயா ஏன் வருகிறது என்று சில குழந்தைகள் பாப்தாதாவிடம் கூறுகிறார்கள் எப்பொழுது மாஸ்டர் சர்வசக்திமான் ஆகிவிட்டீர்கள் என்றால் மாயா வருவதற்கான கேள்வியே எழாது ஆனால் என்ன காரணம் என்றால் ஆதி காலத்தில் அமிர்த வேளையில் தன்னுடைய உள்ளத்தில் பரமாத்மாவின் அன்பை சம்பூர்ண ரூபத்தில் தாரணை செய்வதில்லை ஒருவேளை ஏதாவது ஒன்று பாதி நிரம்பி இருக்கிறது கொஞ்சம் காலியாக இருக்கிறது என்றாலும் ஸ்திரமாக இருக்காது ஆட்டம் காணும் இல்லையா அமிர்த வேலையில் எழுந்திருக்கவும் செய்கிறீர்கள் அமரவும் செய்கிறீர்கள் நன்றாக யோக செய்ய வேண்டும் என்றும் லட்சியமும் இருக்கிறது மேலும் ஒரு தந்தையை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று கூறவும் செய்கிறீர்கள் இதை உள்ளத்தில் இருந்து கூறுகிறீர்களா அல்லது வாயளவில் கூறுகிறீர்களா உள்ளபூர்வமாக கூறினீர்கள் என்றால் உள்ளத்தின் வேறு கவர்ச்சிக்கான காரணம் என்ன அவசியம் மனிதர்கள் அல்லது வைபவங்கள் பக்கம் அன்பு செல்கிறது அதனால் தான் தன் பக்கம் ஈர்க்கிறது உள்ளத்தில் பரமாத்மாவின் அன்பு முழுமையாக நிரம்பியிருப்பதாக இருப்பதில்லை நீங்கள் சோதியுங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு கையில் யாராவது வைரம் கொடுக்கிறார் மற்றும் இன்னொரு கையில் மண் உருண்டையை கொடுக்கிறார் என்றால் உங்களுடைய ஈர்ப்பு எங்கே செல்லும் வைரத்தில் செல்லுமா மண்ணின் பக்கம் செல்லுமா மண்ணோடு விளையாடுவது கூட பிடித்திருக்கிறது தான் இல்லையா வீணான எண்ணம் இது கூட எண்ணமாக இருக்கிறது வைரமா அல்லது மண்ணா மண்ணோட விளையாடுகிறீர்கள் தான் இல்லையா வழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால் தானே மனிதர்கள் கூட என்ன மண் தான் இல்லையா மண் மண்ணோடு கலந்து விடுகிறது முகத்தினாலோ ஏதாவது விசேஷத்தினாலோ ஏதாவது குணத்தினாலோ பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு மிக அழகாக தென்படும் ஆனால் எனக்கு எந்த பற்றும் இல்லை அன்பும் இல்லை ஆனால் இவருடைய இந்த குணம் மிக நன்றாக இருக்கிறது என்று கூறுகிறீர்கள் அப்படி குணத்தின் பிரபாவம் அவருடைய அவருடைய உள்ள சேவையின் விசேஷ தன்மை 
இதன் காரணமாக கொஞ்சம் அன்பு இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் வார்த்தையில் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் விசேஷமாக அல்லது வைபவத்தின் பக்கம் அடிக்கடி எண்ணம் சொல்கிறது நடந்தால் மிக நன்றாக இருக்கும் இதுவும் ஈர்க்கப்படுவது தான் அந்த மனிதருக்கு சேவையின் விசேஷத்தை கொடுத்தது யார் அந்த மனிதரா அல்ல தந்தை தளிக்கிறாரா யார் கொடுக்கிறார் அந்த மனிதர் மிக நல்லவர் நல்லவர் அது சரிதான் ஆனால் எப்பொழுது ஏதாவது விசேஷத்தை பார்க்கிறீர்கள் குணத்தை பார்க்கிறீர்கள் சேவையை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் வள்ளலை மறக்காதீர்கள் இந்த மனிதர் கூட பெறுபவரையின்றி வள்ளல் அல்ல தந்தையின் குழந்தையாக ஆகாமல் அந்த மனிதரின் இந்த சேவையின் குணம் அல்லது விசேஷத்தன்மை வர முடியுமா அல்லது அந்த விசேஷத்தை அஞ்ஞான காலத்திலிருந்தே கொண்டு வந்திருக்கிறாரா ஈஸ்வரிய சேவையின் விசேஷத்தன்மை இருக்கிறது அஞ்ஞான காலத்தில் இருக்க முடியாது ஒருவேளை அஞ்ஞானத்தில் கூட ஏதாவது விசேஷம் அல்லது குணம் இருக்கிறது என்றால் கூட ஞானத்திற்கு வந்த பிறகு அந்த குணத்தின் மற்றும் விசேஷத்தில் நிற ஞானம் நிரம்பப்படவில்லை என்றால் அந்த விசேஷத்தன்மை மற்றும் குணம் ஞான மார்க்கத்திற்கு பிறகு இவ்வளவு சேவை செய்ய முடியாது என்று தந்தை கூறுகிறார் மண்ணோடு விளையாட வேண்டாம் என்று கூறுகிறார் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று காலை முறையில் அபியக்த பாப்தாதா மதுபன் ரிவைஸ் பதினாறு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றைந்து தலைப்பு பைரவிழா ஆண்டை பற்றுதலில் இருந்து விடுபட்ட ஆண்டாக கொண்டாடுங்கள் என்பதுதான் பாப்தாதாவின் விருப்பம் இதன் பெயரில் இந்த தலைப்பில் பாபா பாடம் எடுக்கின்றார் இன்று பாப்தாதா நாலாபுரத்திலும் உள்ள உள்ளபூர்வமான தந்தையின் நினைவில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய அன்பிற்குரிய சகயோகி குழந்தைகளை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு அன்பு இருக்கிறதோ அந்த அளவே தந்தைக்கும் குழந்தைகளின் மேல் அன்பு இருக்கிறது தந்தை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஒரே சமமாக அதிக அன்பை கொடுக்கிறார் ஆனால் குழந்தைகள் அவரவர்களின் சக்திக்கு ஏற்றபடி அன்பை தாரணை செய்கிறார்கள் எனவே தந்தைக்கும் வரிசை கிரமமாக அன்பு நினைவுகள் என்று கூற வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆனால் தந்தை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் உள்ளபூர்வமான விசேஷமாக குழந்தைகளுக்காக மட்டும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் அமிர்த வேலையின் அன்பை உள்ளத்தில் தாரணை செய்து விடுகிறார்கள் என்றால் உள்ளத்தில் பரமாத்மாவின் அன்பு உள்ளடங்கி இருக்கும் காரணத்தினால் வேறு எந்த அன்பும் தன் பக்கம் ஏற்பதில்லை எங்களிடம் இதுவரையிலும் ஏன் வருகிறது என்று சில குழந்தைகள் பாப்தாதாவிடம் கூறுகிறார்கள் எப்பொழுது மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் ஆகிவிட்டீர்கள் என்றால் மாயா வருவதற்கு கேள்வியே எழாது என்று கூறுகின்றார் மேலும் குணத்தின் பிராபவாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிறர் மேல் ஏற்பட்டு விடுகிறது பாபாவிடம் மட்டுமே முழு அன்பு இருக்க வேண்டும் ஆனால் சிலரிடம் இப்படி சிலர் சொல்கிறார்கள் இவரிடம் சேவையின் விசேஷத்தன்மை மிக அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் சேவையின் விசேஷத்தின் காரணமாக கொஞ்சம் அன்பு இருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள் வார்த்தையில் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் விசேஷமாக அல்லது வைபவத்தின் பக்கம் அடிக்கடி எண்ணமும் செல்கிறது நடந்தால் மிக நன்றாக இருக்கும் இதுவும் ஈர்க்கப்படுவது தானே சிலர் சொல்கிறார்கள் பெரும்பான்மையோருக்கு இந்த விதமான பற்று முயற்சி செய்வதில் அலட்சியத்தன்மையின் பக்கம் கொண்டு செல்கிறது பிறகு இப்படியோ சிறிது அதிகமாகவோ இருக்கிறது பிறகு தந்தைக்கும் புரிய வைக்க முற்படுகிறார்கள் பாபா நீங்களோ சாக்காரத்தில் இல்லை பிரம்மபாபாவும் அவ்யத்தமாகிவிட்டார் மேலும் நீங்களே நீங்களோ பிந்துவாக ஜோதியாக இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் சாக்காரத்தில் இருக்கிறோம் இவ்வளவு பெரிய ஆரோக்கியமான உடல் இருக்கிறது மேலும் உடல் மூலம் அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் நடக்க வேண்டும் அப்படி நாங்கள் சாக்காரத்தில் இருக்கிறோம் 
மேலும் நீங்கள் ஆக்காரம் மற்றும் நிராகாரமாக இருக்கிறீர்கள் எனக்கு சாக்காரத்தில் யாராவது வேண்டும் அல்லவா நல்லது அநேகர் வேண்டும் என்பது இல்லை என்றாலும் ஒருவரோடு வேண்டும் இல்லையா ஒருவர் கூட வேண்டாமா பாருங்கள் பாப்தாதாவோடு ஒருவர் வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் வேண்டாமா ஒரு பாபா வேண்டும் தந்தையும் இருக்கவே இருக்கிறார் ஆனால் பல தடவை மனதில் பல விஷயம் வந்துவிடுகிறது மற்றும் மனம் பாரம் ஆகிவிடுகிறது எதுவரை மனசாய லேசாக்கவில்லையோ அதுவரை யோகாவும் செய்ய முடியவு இல்லை எனவே சிலர் கூறுகிறார்கள் எனக்கு பற்று இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் பிடித்து மட்டும் இருக்கிறது என்று சிலர் கூறுகிறார்கள் என்றால் இதை எந்த வரிசையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பற்று இல்லை நன்றாக உள்ளது என்றால் இதை என்னவென்று கூறுவது பிடித்திருக்கட்டும் நன்றாக இருக்கட்டும் என்று இதற்கு அனுமதி கொடுத்து விடலாமா பற்று இல்லை அவரோடு அமர்வது அவரோடு பேசுவது அவர் மூலமாக செய்விப்பா சேவை செய்வது என்ற இது பிடித்தமானதாக இருக்கிறது என்றால் இதற்காக அனுமதி கொடுத்து விடலாமா யார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கத்தான் வேண்டும் என்று புரிந்து உள்ளவர்கள் இப்பொழுது சம்பூர்ணமாகவில்லை முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கொஞ்சம் அனுமதி கொடுக்கத்தான் வேண்டும் என்பவர்கள் கையை உயர்த்துங்கள் இப்பொழுது கையை உயர்த்த மாட்டீர்கள் ஏனென்றால் வெட்கம் வரும் இல்லையா அப்படி பாபா கேட்கின்றார் இந்த வைர விழாவில் எந்த குழந்தைகளை பார்த்தால் இரண்டு வருட குழந்தையாக இருந்தாலும் அறுபது வருட குழந்தையாக இருந்தாலும் ரெண்டு மாத குழந்தையாக இருந்தால் டீச்சரோ மாணவர்களோ சமர்ப்பண மாணவர்களோ அல்லது இல்லறத்தில் இருப்பவர்களோ அனைவரும் இந்த பவள விழாவில் தூய்மையா தூய்மை மூலமாக நாங்கள் இயற்கையையும் தூய்மையாக்குவோம் என்று சொல்லுகின்றீர்கள் வரதானம் நம்பிக்கை புத்தியுடையவராகி குழப்பமான சூழ்நிலையிலும் கூட உறுதியாக இருக்கக்கூடிய வெற்றி ரத்தினமாக ஸ்லோகன் யார் தேகத்தின் அனைத்து தொடர்புகளிலிருந்து விடுபட்டு பரிஸ்தாவதற்கான முயற்சி செய்பவர்தான் பறக்கும் பறவையாக இருப்பர் ஓம் சாந்தி